25 candidatos buscan la presidencia de Costa Rica, 25 candidatos en lo que es la primera vuelta de este domingo, en la que se prevé que ninguno de los aspirantes alcance el porcentaje mínimo para ocupar el cargo. Un abanico político tan fragmentado supone un desafío para el ciudadano de a pie. Vamos a conversarlo ahora con Jesús Guzmán, profesor e investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Jesús, gracias por la oportunidad de tu análisis. Preguntarte primero si el ciudadano de a pie efectivamente tiene claridad sobre esta numerosa terna de candidatos. Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación. Eh, y sí, es, ha sido un proceso muy complejo y un proceso bastante difícil para la ciudadanía de poder decantarse por eh, 25 opciones de candidaturas que eh, realmente eh, en una campaña que ha estado relativamente fría por las restricciones propias del, del sanitarias por el COVID-19, eh, ha habido un, un ambiente relativamente frío. Sin embargo, con un ambiente relativamente frío de campaña hay 25 opciones. Pero de estas 25 opciones, eh, la ciudadanía, que si bien refleja en los estudios de opinión y en las encuestas, que ha sido muy difícil tomar la decisión de por quién votar y, y el momento en que toma la decisión, sí se ha visto que la, la ciudadanía se ha decantado o, o, o hay un grupo de candidaturas que han logrado atraer más la atención. Entonces es, podría estar centrando la disputa entre seis, máximo ocho candidaturas, que es donde la ciudadanía le ha prestado más atención y las que han tenido una mayor atención mediática y, y en redes sociales también. ¿Porque son personajes conocidos, porque representan el pasado de Costa Rica o porque tienen nuevas ideas, formas y explican cómo van a alcanzar las metas que proponen, Jesús? En este caso tenemos un, ese amplio abanico de, de opciones que tenemos, nos demuestra que, por ejemplo, hay un grupo de, de, de candidaturas que ya son figuras conocidas, en este caso incluso el expresidente José María Figueres Olsen del 94-98 vuelve a presentar su nombre sí. para la candidatura pese a eh, las, eh, pues los cuestionamientos eh, por corrupción que tiene él, también la ex vicepresidenta del, del partido en 2002-2006 del Partido Unidad Social Cristiana, presenta su nombre, entonces son dos figuras conocidas pero también hay otras figuras que tienen alguna trayectoria, como pasa con el eh, candidato Nueva República, Fabricio Alvarado, que si bien no, es, no, no ha tenido un cargo público en la presidencia, sí ha sido diputado y hace cuatro años eh, estuvo a punto de ganar las elecciones, y también José María Villalta, del Frente Amplio, que es el candidato, eh, podríamos decir, si toda la izquierda, el espectro político, que también ya tenía una experiencia vasta como candidato en 2014 y como diputado en la actual legislatura. Entonces, estas cuatro legislaturas sí tienen un recorrido y a esto se tiene que agregarle dos candidatos que también han estado eh, presentes, que son el candidato Rodrigo Chávez, que es su único paso, fue un corto periodo de seis meses como ministro de Hacienda en la actual administración, y Eliezer Feiza, que eh, parte o, o se posiciona como una opción nueva del Partido Liberal Progresista, eh, que tratan de diferenciarse unos de otros. El, el gran problema que tienen que estas seis candidaturas principalmente es que eh, no han logrado eh, captar a la ciudadanía indecisa, que hay un gran número de personas indecisas al sí. día de hoy, no han logrado, por así decirlo, tener ese, ese es poder empatar sus opciones o sus ideas con lo que la ciudadanía les está demandando realmente. Eh, quizá te parecerá obvia, pero la pregunta te la combino, ¿por qué tantas personas interesadas y realmente qué se juega Costa Rica? ¿Qué necesita Costa Rica sin importar quién gana? Ok, el, el tema, eh, voy a contestar la segunda pregunta primero. El tema principal de lo que se está jugando ahorita Costa Rica son dos, en, principalmente en el plano económico. Tenemos muchos años en el país de no poder eh, corregir o, o arreglar un problema estructural de tipo económico, que es principalmente el desempleo, que tenemos desde 2008 teniendo unos niveles de desempleo muy altos, más del 12%. Eh, que con la pandemia obviamente se hicieron agravados, también un problema de desigualdad social y económica que se ha venido acrecentando y, y Costa Rica termina siendo uno de los países más desiguales del mundo. Eh, esos dos factores combinados son, por así decirlo, el mayor desafío que tiene la persona que vaya a asumir la presidencia y es uno de los reclamos ciudadanos más grandes que hemos tenido en los últimos prácticamente 10 años. Eh, esos dos, dos elementos son los que se les está reclamando más a las, a las candidaturas con lo que se ha llamado y lo que se habla mucho de la reactivación económica, de cómo reactivar el país económicamente después de la pandemia, pero es algo que se viene arrastrando mucho antes para generar más empleo y también generar desempleo para poder reducir esa brecha de desigualdad. Tantas opciones y tantas candidaturas que hemos tenido en este, en este, en este proceso electoral 
se ve principalmente afectado por un tema de, eh, podríamos decir, de personalismos de las candidaturas. Eh, se habló en muchos momentos de alianzas, por ejemplo, de partidos de corte más de derecha o liberales, de partidos incluso más de centro, se trató de generar algún tipo de alianzas. Se tenían, por así decirlo, algunas conversaciones, pero al final algunas figuras no quisieron ceder su espacio de... de de, la, de, de, por así decirlo, de su escaparate para poder decir, no, yo soy el mejor candidato o candidata, entonces yo no tengo por qué ser ante otras pretensiones. Claro. Eso pasó mucho como un juego de poder y por eso, al no, haber, al no cederse, por ejemplo, tenemos seis partidos de corte liberal que proceden del mismo partido político sí. de hace ocho años. Es decir, simplemente los partidos se van dividiendo por claro. y ahora de un partido salen seis partidos y seis candidaturas distintas. <risa> Pues qué complejo, sobre todo porque ellos quieren gustar, eh, complacer a la ciudadanía. Lo que viene después es que podrían tener que tomar decisiones que quizá no hagan feliz a algunos. Gracias Jesús, Jesús Guzmán, por este análisis. Muchas gracias.